Il documento che vado a leggervi, reperito in un archivio storico, non ha un vero titolo. Si tratta di appunti dati lo scritti, senza firma, di un amico del pittore ferrarese Giuseppe Mentessi. L'autore di questa memoria annota aneddoti inediti sull'amico pittore poco dopo la sua morte a Milano nel 1931. Quando Mentessi era solo, i suoi pensieri si svolgevano in un'aura psichica di tristezza, in contrasto con quello che appariva in mezzo agli amici, ai colleghi, agli allievi. Così dal suo fantasticare e dal suo operare, appartato dalle compagnie, nascevano le figure delle sue madri, meste e trepide per gravi presagi, le sue figure di derelitti indifesi, oppure prospettive e architetture austere, entro atmosfere nubilose e notturne, con creature ambulanti in là, dentro nelle composizioni come in fuga, curve e oppresse da un'ansia dolorosa a immergersi nelle ombre. Mentre i suoi amici non ricordano della sua compagnia che la sua bonaria arguzia e gli episodi della sua vita carichi di inconfondibile humor. Ricordano quel suo sorriso arguto ed affettuoso, ed anche da vegliardo un pizzico di bonaria monelleria sprizzava dai suoi occhietti e dalle lucide gote rosse e si spargeva sotto sulla gran barba partecipe dei moti e delle espressioni del suo volto. Se la pettinava talvolta finito il lavoro o la lezione, con le dieci dita aperte a rastrello. Tornava serio quando si parlava d'arte e dal suo parlare pieno di calore ed entusiasmo, di accorate sospensioni e sospiri, trapelava non di rado l'affanno dell'artista, lui così amato e ammirato, che sente i suoi limiti e rivelava la sua sincera modestia. Con voce tremante e commossa nominava i grandi, Raffaello, Michelangelo, Tintoretto, e ripetendo dopo una pausa quei nomi in tono mesto, come per far intendere il gran distacco. Oggi, con la rapida sovrapposizione degli avvenimenti, con la fiumana diluviale prodotta dalle esperienze pittoriche che inducono a una facilità per cui gli artisti e i dilettanti sono legioni e spesso non si riesce a distinguere gli uni dagli altri, il nome di Mentesi è ricordato forse soltanto da pochi superstiti, allievi ed amici, da qualche collezionista. L'unica opera che Mentesi aveva alla Galleria d'Arte Moderna a Milano è stata tolta, ed è doloroso pensare che nessuno fra i suoi allievi, tra cui molti avevano raggiunto potere ed autorità, quali direttori, professori di accademie, scuole d'arte e posti nelle commissioni, abbia impedito il ritiro di quel capolavoro. Ho atteso almeno che a toglierlo venissero artisti più giovani, più moderni, ai quali non si sarebbero potuto disconoscere motivi di spazio, di avvicendamento, e soprattutto quello di non dovergli in fondo nessuna gratitudine. Come maestro Mentessi, che pure anelava di ritrovarsi nel suo studiolo per lavorare alle sue opere, dedicava le migliori ore del giorno alla sua scuola e non c'era insegnante più paterno ed affettuoso. Molte volte si fermava, anche più a lungo, oltre l'orario, a parlare d'arte e maestro e allievi non sentivano di staccarsi da quel rapimento. Commiserava con comica arguzia coloro che sono fuori dell'arte, che non hanno fantasia. Nei suoi sdegni non c'era mai asprezza. Una volta Mentessi venne pregato da un allievo a giudicare alcuni pannelli che il maestro stesso gli aveva procurato. Il maestro andò, guardò, trovò e disse paternamente carenze e difetti. Tutto pacifico. Ma l'incauto discepolo si ebbe una pesante lezione quando obiettò per quel che mi danno. Mentessi divenne severo, obiettò, allora si rifiuta il lavoro, altrimenti, anche se si fa per niente, si deve portare rispetto all'arte e alla propria opera. Una volta una mamma portò a Brera il figlio con i suoi saggi di disegno per avere un giudizio da Mentessi e gli domandò «Maestro, quanto tempo ci vuole qui a Brera per uscire pittore?» In quel momento passava per il corridoio dell'Accademia il vecchio bidello dell'aula di scenografia nella quale il Mentessi insegnava. Egli lo indicò ai due postulanti, mamma e figlio. «Dipende! Ecco, vedono qui il Giovannino? 
è da più di 30 anni che viene a Brera, ma non sa fare un filo. Un giorno mostrai a Mentessi un mio piccolo saggio, che era più che altro un esperimento di tecnica col quale volevo, sovrapponendo a un forte impasto delle velature calde, imitare la tecnica di Rembrandt. Il vero, il vero, disse Mentessi, e mi rimase impresso il tono della voce trepidante e suasivo. Mi raccontò a quel proposito delle frequenti discussioni tra lui e Previati. Previati sosteneva che il vero va passato attraverso il ricordo. Mentessi invece diceva che un artista deve derivare da buone notazioni, schizzi, studi sul vero e da buoni modelli. Mentessi astrattista? Allo stato latente lo era. Alla moderna psicanalisi basterebbe a confermarlo il fatto che egli conservava molte delle sue tavolozze sulle quali erano rimasti stupendi viluppi tonali e gli infiniti talvolta bruschi, tal'altra cauti passaggi di colore, gamme, gruppi, grumi di smaltata materia con la quale aveva costruito, desumendoli dal vero ed esaltandolo, le sue impressioni e le sue composizioni. Era il tempo in cui si erano imposti non senza strappi, gli artisti che militavano nell'entourage dei parigini e della lacerba. E costoro, non appena vinta la battaglia verso la stracca legione dei passatisti, si trovavano già di fronte i primi versori del formale, ai quali rinfacciarono di barare al gioco. Ed ecco, fin da allora, mentessi rivelare ancora una volta il suo intuito e le sue tendenze di astrattista in fieri. Si era, insieme a collaborare col Mentessi, alla decorazione del refettorio dell'asilo Mariuccia. C'era Ornati, ex allievo del Mentessi e professore a Brera, un bravo decoratore, Barberis, al quale era stata assegnata la parte architettonica della decorazione, ed io. Alla sera, finito il lavoro, Mentessi ripuliva la sua tavolozza e strizzando con la spugna acqua pulita sui colori ci chiamava con espressioni di meraviglia e di entusiasmo ad ammirare con lui i bizzarri e fortuiti ghirigori il compenetrarsi spontaneo e sorprendente dei colori sulla tavolozza quegli episodi mi richiamavano alla lezione di Leonardo che consigliava ai pittori di ispirarsi sulle macchie dei muri vecchi e sulle forme delle nupi le due lezioni si somigliavano e potranno oggi servire agli astrattisti come valide pezze d'appoggio. Mentessi mi raccontò un episodio di quando, ancora studenti a Brescia, speranze tante, soldi pochissimi, frequentava a Porta Monforte la trattoria della signora Lucia. Lì Mentessi non era che una controfigura dell'episodio che merita tuttavia di essere raccontato. Lo stessa Donna burbera, ma buona e comprensiva, specialmente con i poveri studenti, ai quali faceva spesso lungo credito, aveva nel suo esercizio una tavolata di quattro studenti, giovani che si sono poi fatte un gran nome nelle loro diverse discipline, Cesa Bianchi come medico chirurgo, Giacomo Puccini che frequentava il conservatorio e il bresciano Francesco Filippini che col mentessi studiava a Brera. Erano i tempi in cui la pittura svolgeva ancora soggetti storici e quell'anno l'Accademia aveva bandito un concorso col tema Caligola. «Concorri», dicevano i tre amici al Filippini. «Come faccio? Ci vogliono soldi, colori, tela, studi, modelli e sono in bolletta. Domanda alla signora Lucia, vedrai che ti aiuterà. E sono già in arretrato con lei e non so quando potrò rimediare». Gli amici insistettero e alla fine il timido Filippini s'avvicinò al banco dello stesso e lì si svolse nei dialetti bresciano e milanese questo dialogo. Eh, signora Lucia, avrei bisogno di dirle una cosa, ma mi manca il coraggio. Cos'è fuori dunque? Ho vergogna di dirglielo. Su, faccia presto, si sbrighi. Io, io avrei bisogno di lei per fare il Caligola. I tre compagni rimasti a tavola e attenti al dialogo videro la signora Lucia fare un balzo e dire al povero Filippini «E lui adesso che il disanodia snad!» 
e subito intuito il malinteso corsero a spiegare alla signora Lucia che il senso del discorso del Filippini era innocente. Filippini voleva fare il Caligola, cioè partecipare al concorso di quell'anno che aveva per tema il crudele tiranno romano. E la signora Lucia, ah se l'è per quest, costa il gabisogno, 50 franc basten e chi chi. E tirò fuori dal cassetto 50 lire di allora e bastavano. Che il faga il suo Caligola? Dei ricordi di quella stessa epoca in cui si iniziò il periodo della scapigliatura, Mentessi mi raccontò di quando, una domenica mattina, lui e due suoi compagni furono svegliati di buon'ora nell'alberghetto di montagna dal suono di campane e di banda musicale. Era una festa religiosa. I tre si affacciarono al balcone, in camicia da notte, e videro una processione avanzare per la strada che passava sotto l'albergo. Mentessi s'era sporto per primo a curiosare e i due dietro si intesero a rinchiudergli la porta alle spalle. Accorto si mentessi, implorò che gli riaprissero, ma i perfidi lo lasciarono fuori, finché la processione, passando sotto il balcone, non si scompigliò con un gran panico, specie tra le figlie di Maria, alla vista di quello maccio nero e peloso in camicia da notte, che inutilmente cercava di rannicchiarsi per non farsi vedere. Episodi della scapigliatura che riecheggiavano più blande le imprese boccaccesche di Buffalmacco. E di quest'altro, soffuso invece di una tenera vena sentimentale, me la raccontò Mentessi stesso. Giovane, intorno ai trent'anni, Mentessi venne colpito da esaurimento e una famiglia di amici e il loro medico lo raccomandarono a un bravo albergatore di montagna. Tutto convenuto. L'ospite era atteso lassù e mentessi vi si recò, o per meglio dire fece per recarvisi. Ma terminato il primo tragitto col treno e salendo col suo valigino il monte, il viandante capitò sul mezzogiorno a metà strada dalla meta ancora lontana, a un'osteriola. Entrò e vi trovò una colazione così buona e abbondante e un servizio così grazioso, la bella putella figlia dell'oste, che mentessi non pensò più a proseguire e si fermò lì e vi stette così bene che passando i giorni non pensò nemmeno più a dar notizie di sé. Dopo una decina di giorni, mentre il giovane pittore in memore e beato era a tavola a colazione, si avvide che tra l'oste e un signore entrato nel locale c'era un animato conciliabolo e s'accorse subito dopo che occhiate poco rassicuranti convergevano su di lui. Infine il Signore si avvicinò al tavolo di Mentessi, che essendo in difetto subodorava tempesta, e gli domandò «È lei il pittore mandato da...» L'inquirente era l'albergatore, che dopo aver atteso inutilmente l'annunciato ospite, l'aveva insieme ai raccomandatori temuto per disperso. Ma saputo poi che nella vallata si aggirava un tale un po' strano, con la barba nera e incolta, così come glielo avevano descritto, era andato ad assicurarsene. Mentessi, nel raccontare quel fatto, ricordava la gentilezza di quell'albergatore nelle sporgli a lungo e in modo accurato e circostanziato tutte le possibili complicazioni e le conseguenze della sua trascurataggine della mancanza di responsabilità, della confusione, delle preoccupazioni, della costernazione propria degli amici del medico che l'avevano raccomandato. E lo tenne per un'ora sul crogiolo dei rimorsi, mentre la bistecca si era raffreddata e la buona minestra andata per traverso. Dal pittore Guido Zuccaro seppi dell'amicizia che il mentessi già anziano aveva con un calzolaio di inverigo, uno di quei bizzarri filosofi, poeti, autodidatti che hanno sorprendente intuito, entusiasmo e intelligenza per ogni cosa buona e bella e coltivava queste qualità spesso e volentieri lungi dal suo deschetto sotto il pergolato ad un'osteria all'insegna del buon vino. E lì, diceva il mentessi, io vedevo sul naso rosso lucido del mio amico passare i riflessi azzurri del cielo del verde del pergolato e verso sera delle nuvolette rose che passavano in alto. 
e Zuccaro commentava quelle illazioni del Mentessi con un'osservazione che ognuno, credo, sottoscriverebbe, una scena degna di Omero. Mentessi era anche da vecchio, credulo, come un bambino, e sempre entusiasta di ogni cosa nuova. Sapendolo, i suoi amici gli facevano frequenti scherzi, dei quali era poi il primo a divertirsi. La signora Ersilia Maino mi raccontò come un giorno suo marito, il celebre giurista e amico fraterno del Mentessi, gli disse «Sai che l'avvocato che fa ricerche sulla vita di Gesù ha scoperto che il suo casato era Norsa?» Mentessi il giorno dopo lo divulgò a Brera fra i colleghi che, saputo da dove proveniva la notizia, subodoravano lo scherzo e lo lasciarono per parecchio tempo in balia del suo stupore. Tuttavia Mentessi, pur sempre entusiasta a modo suo dei Vangeli e grande ammiratore di Santi, con quanta tenerezza dipinse San Francesco, San Carlo, Santa Elisabetta nella chiesa di San Babila a Milano, la Sacra Famiglia nel trittico eterno altare, era da buon romagnolo un anticlericale e consigliava e praticava certi scongiuri alla vista di una tonaca nera. Un giorno egli scendeva dalla Trinità dei Monti a Roma e proprio mentre cercava di non mettere i piedi in fallo su quella sbrecciata scalinata, vedeva dal fondo salire due preti. Intento allora al rituale scongiuro, sbagliò gradino e ruzzolò ai piedi dei due sacerdoti, dove ammaccato e pesto venne aiutato proprio da loro a rimettersi in piedi. E Mentessi commentava, bisognava essere lì a vedere con quanta gentilezza e premura si interessavano a pulirmi gli abiti sporchi di polvere e a domandarmi se m'ero fatto male. Poverini, a pensarci bene tante volte si sbaglia. Tanti amici si saranno chiesti se mai nella vita del Mentessi non sia passato un sentimento per la donna diverso da quello che lo ispirava alle sue maternità alle figure di pallide fanciulle, chine su rammendi, pensose o presaghe come Silvie e Leopardiane, di quel vago avvenire. Di Mentessi si sapeva soltanto il grande affetto, il culto che aveva per sua madre. Quando con la signora Ersilia Maino e con lo scultore Enrini, morto Mentessi, facemmo lo spoglio delle cose che aveva lasciato nel suo ermo di torno, Trovammo in un bauletto un'infinità di piccoli album, taccuini fitti di note, indirizzi, piccoli schizzi, moltissimi stupendi, progetti per quadri, eccetera. Tutte cose destinate, secondo le sue disposizioni, ad essere distrutte dal fuoco. Lessi tra tante note questa, soggetto per un quadro. Due innamorati camminano teneramente abbracciati. Un viandante li vede allontanarsi pensando alla sua solitudine. In fondo a un cassetto trovammo arrotolati diplomi, attestati per alti incarichi. Sui rotoli c'era scritto «Carta da adoperare». Là indovinai, forse, il motivo della sua melanconia. Qui riappariva il suo arguto sorriso.